道。这谁呀、啊？呃，好像是孙总监。马上把他叫过来。知道了。这是要开化妆舞会啊！你不觉得特别合适我，像长在我身上一样吗？顾总让您立刻去一下，快点儿换面吧，换了发型，还化了浓妆。少废话，找我什么事儿？说吧。穿着这么高的高跟鞋，你能走得了路吗？啊？要么走两步给我看看吧。你什么意思？我不可以打扮吗？当然可以啊，打扮的漂漂亮亮的是女人的本能啊。那就是说，你觉得我这身还不错了？太不错了，简直像长在你身上一样。真的？真的。不过呢，这要看在什么场合。如果你现在穿着这一身是在夜总会的话，我觉得会更合适。夜总会。你骂谁啊？会不会说人话？孙小欧，你照没照过镜子啊？你把公司当什么地方了？穿着这身来上班，你觉得合适吗？你好歹是个职业经理人，连最起码的分寸你都不懂吗？顾朝阳，你接你的电话。说，顾总，赵总和王总来了。知道了，让他们上来吧。站住！别走啊，走哪儿去啊？让大家好好参观参观呀、啊。可以呀、啊，反正丢的是你的人，又不丢我的人。你居然还知道丢人！哎呀，老公啊，又见面了啊！你好，你这儿有客人吗？不是客人。应该说是熟人。这位小姐，您不认识吗？哼，我眼拙，还真没认出来呢。小姐，咱们认识吗？哎，老公，我真认识吗？认识什么呀？跟你们开个玩笑的，我们还是谈正事吧，请坐。跟孙小豪估计的一样，价格翻倍，他们还觉得捡了便宜。孙小豪还是挺有眼光的，岂止是有眼光，更有对我们品牌的自信。不过孙小豪今天那身打扮，顶多也就算是李丹妮的眼光和自信了。哎，孙小豪人呢？可能他也觉得今天穿的不太合适，所以回去换衣服了。静怡。你觉得我今天那么做是不是有点过分呢？说实话，他今天弄成这样，我都想说他。那你觉得没问题？没问题，该教训就要教训
，那我就放心了。那我先去忙了。啊，你去吧。孙总，我教你的那个表演方法管用吗？楚天树，你这个电话是打给谁的呀？顾总，呃，对不起，对不起，我打错了，我这电话是打给孙总的，怎么打到你这儿去了？孙小欧，呃，对，顾总，那打扰了啊，我先挂了。慢着，慢着，你刚才说什么办法管不管用是什么？没什么，顾总。楚天树，还有什么事是我不能知道的吗？顾总，您别着急啊。事情是这样的，孙总呢，他找我，问了一些关于表演上的事儿，我就跟他解释解释。表演？哎，你说仔细点。事情呢是这样的。<笑>事情就是这样的。好了，楚天说，我知道了，我知道了。你这个电话呀，不用给孙总打了，我会转过他的。啊，对了，楚天说，今天公司有个聚会，你也一起参加吧。好，我一定按时参加。好，嗯。是这么回事儿啊！我心跳飞飞呀，走上光，我该往哪里呀？有我的宝马。喂，哈、啊，孙总监，那个，你那个头没事吧？要你管！啊，是这样，公司啊晚上有个聚会，你不会因为今天丢了人就不敢来了吧？你说谁丢人？谁丢人？谁丢人了？好，好，好，好，我丢人，我丢人，行了吧？你就给个痛快话，晚上来还是不来？顾长阳，我告诉你，你就算摆个鸿门宴，我也照付。把地址发到我手机上。好，那就这么说定了，晚上不见不散。鸭子死了，嘴还那么硬。你以为我这一套板子？哎，一句话不行，我还有 B 计划、C 计划、E 计划。去，我就收拾你。